உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் கணிதம் கடினம் இல்லை மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் நீங்கள் வந்து நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப 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 முக்கியமான சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது லா புக்கு மாறாத முன்னாடி என்னென்னா இந்த சம் இருந்துச்சு புது புக்கில் இந்த சம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் லாஸ்ட்டு பப்ளிக் கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இப்போ வருஷ கொஸ்டினில் நீங்கள் எப்படி ஒரு ஆறு வருஷமாக அதை என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா இந்த பப்ளிக் கொஸ்டினில் இதை கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஸ்டெப்பு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் தான் நம்மளால் ரொம்ப ஈஸி தான் சம்மு ஆனால் அந்த ஸ்டெப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம்மு அது இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம்மு அதனால் கண்டிப்பாக இந்த சம்மை என்ன பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு போங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த சம்மை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதாவது மூணு சொல்யூஷன் நம்ம எழுதணும் அதாவது நோ சொல்யூஷன் யூனிக்யூ சொல்யூஷன் இன்ஃபினிட்டி மெனி சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் அதை பற்றி தான் நம்ம எழுதணும் இது ஏற்கனவே தெரியும் நோ சொல்யூஷனாக என்ன எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ரேங்க் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் போது இனிக்யூ சொல்யூஷனாக என்ன இருக்கணும் ரேங்க் ரெண்டு ரேங்க்குமே த்ரீனு வரணும் இன்ஃபினிட்டி மெனி சொல்யூஷனாக என்ன வரணும் ரெண்டு ரேங்க்கு டூன்னு இருக்கணும் அது எதுக்கு லெஸ் தானாக இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோனுக்கு என்ன இருக்கும் லெஸ் தானாக இருக்கும் த்ரீ அன்னோன்ஸ் இருக்குது அதனால் அன்னோனுக்கு லெஸ் தானாக இருக்கணும் அப்போ இந்த சொல்யூஷன் எதை பொறுத்து மாறும்னா இந்த கே அப்படிங்கிற வேல்யூ பொறுத்து மாறும் அதனால் கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற சம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான சம் அடுத்த சம் ரொம்பவே முக்கியமான சம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்க நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம்னா கே மைனஸ் டூ ஒன்று அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன் மைனஸ் டூ கே இதான் வந்து ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து எக்ஸு பார்த்தோம்னா எக்ஸு ஒய் இசட் இதெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் அடுத்து பி பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது ஒன்று மைனஸ் டூ ஒன்று அப்போ இதான் என்னென்னா நமக்கு இருக்க ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அதாவது லீனியர் ஈக்குவேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மெட்டில் எழுதியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஏ ஸ்லாஷ் பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டையும் என்ன பண்ணோம் கம்பேர் பண்ணி எழுதணும் அப்போ கே மைனஸ் டூ ஒன்று ஸ்லாஷ் ஒன் அடுத்து ஒன்று மைனஸ் டூ கே ஒன் மைனஸ் டூ அடுத்து ஒன்று மைனஸ் டூ கே ஒன் இதான் வந்து என்னென்னா ஏ ஸ்லாஷ் பியோட ஃபார்மேட் அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் இதே ஃபார்மேட்டில் எக்ஸாம்பிள் அதாவது மியூவோட வேல்யூ லேம்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சம்லேயே சொல்லியிருப்போம் எந்த வேல்யூ தெரியலையோ அந்த வேல்யூ நமக்கு தேர் ரோல் இருந்தால் ரொம்பவே ரொம்பவே வந்து நமக்கு இப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி எலிமெண்ட் எப்பயுமே ஏ ஒன் ஒன்ங்கிற டேம் வந்து ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆர் ஒன்னை என்ன மாற்ற போகிறேன் ஆர் த்ரீயாக மாற்ற போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒன்று மைனஸ் டூ கே அடுத்து ஒன் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒன்று மைனஸ் டூ கே ஒன்று மைனஸ் டூ அடுத்து ரோ த்ரீயா ரோ ஒன்னு என்ன பண்ணுறோம் ரோ த்ரீயாக எழுதுகிறோம் கே மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் அப்போ இதான் பார்த்தோம்னா நமக்கு இருக்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு ஈஸி தான் என்ன பண்ணால் இந்த ஒன்று இருக்கிற பிளேஸ் என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும் அதே மாதிரி இந்த கே இருக்கிற பிளேஸில் என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோ ஒன்று அப்படியே தான் வச்சுக்கிறோம் ரோ ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன்று இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோ டூவை தான் மாற்ற போகிறோம் ரோ டூ எப்படி மாற்ற போகிறோம்னா இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணவே நமக்கு ரோ டூ வந்துடும் ஜீரோ வந்துடும் அதாவது ரோ டூ மைனஸ் ரோ ஒன் ரோ டூலேருந்து தான் எதை மைனஸ் பண்ணுறோம் ரோ ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுறோம் அதை நல்லா வாட்ச் பண்ணிங்க அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்து டூ கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்போ இது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் டூ கே ப்ளஸ் டூன்னு மாறிடும் சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒன் மைனஸ் கே அடுத்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் த்ரீயாக மாறிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கே இருக்க பிளேஸில் என்ன வரும் நமக்கு ஜீரோ வரணும் அப்போ இந்த ஆர் ஒன்றில் அதே தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோம் கேவோட மல்டிபிள் பண்ணி பண்ண போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆர் த்ரீ மைனஸ் கே ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேயால் மல்டிபிள் பண்ணி மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர் த்ரீ எழுதுங்க கே அடுத்து என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ ஒன் ஒன்னு இருக்குது அடுத்து ஆர் ஒன்றை கேயால் மல்டிபிள் பண்ணால் கே மைனஸ்
ஒன்று மைனஸ் டூ கே அடுத்து ஒன்று அடுத்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ மைனஸ் டூ கே ப்ளஸ் டூ அடுத்து ஒன் மைனஸ் கே மைனஸ் த்ரீ அடுத்து பார்த்தோம்னா இது ரெண்டே நம்ம என்ன போகிறோம் போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜீரோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ கே ப்ளஸ் டூ கே என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன வந்துடும் ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைனஸ் ஒன் கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் அப்போ இதுதான் நமக்கு இருக்க டேம் அடுத்து பார்த்தோம்னா இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் கே மைனஸ் ஃபோர் அதாவது ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் ஒன்றும் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் டூ ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் கே மைனஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த ஸ்டெப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்புக்காண்டி தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சம்மை நமக்கு அடிக்கடி கேட்குறாங்க இப்போ இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இந்த ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ஸ்டெப்புக்கு காண்டி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடிக்கடி கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்பு தான் ஆனால் அந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம மிஸ்டேக் விட்டுட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஹோல் சம்மே தப்பாயிரும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு மட்டும் எடுத்துக்கங்க அதாவது ஒன் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ம மைனஸ் கே ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஒன்னே ஒன்றே ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் கே ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம்னா மைனஸை வெளியே எடுத்துருங்க மைனஸை வெளியே எடுத்துருக்கோம்னா கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் டூன் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஃபேக்டர் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் டீ டபுள் போட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னா சாரி மைனஸ் வெளியே எடுத்துகிட்டா இது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆயிரும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் டூ வரணும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும் ப்ளஸ் ஒன்று வரணும் அப்போ பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட் டூ இது ரெண்டே மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் டூ வரும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ இதுலேருந்து பார்த்தோம்னா இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கே மைனஸ் ஒன்று வெளியே மைனஸ் இருக்குது சரியா அடுத்து இங்கே என்ன இருக்கும் கே ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் இதான் நமக்கு இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் இதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேமும் இங்கே எழுதணும் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணும் இந்த டேம் இங்கே எழுதி அதையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டெப்பை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து மைனஸை வெளியே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆர் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போ ஆர் த்ரீ என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன்றால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ ஆர் த்ரீயை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிபிள் பண்ணால் அப்படியே ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்ன பண்ணுங்க அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒன் மைனஸ் கே மைனஸ் த்ரீ இப்போ இது எல்லாத்தையும் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ இதை மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன இருக்கும் கே மைனஸ் ஒன்றும் கே ப்ளஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் அடுத்து இங்கே மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணால் கே ப்ளஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் ஓகே இதுதான் நமக்கு என்னென்னா ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது சிம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா என்ன ஆயிடுச்சு இது ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு மாறிடுச்சு இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சொல்யூஷன் எழுத போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நோ சொல்யூஷன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நோ சொல்யூஷன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து நோ சொல்யூஷனாக இருக்குன்னா நமக்கு தெரியும் அதாவது இந்த இதை நீங்கள் சைடில் எழுதி வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையிலே உங்களுக்கு எழுத எழுது தான் உங்களுக்கு என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது ரோ ஆஃப் ஏ ஸ்லாஸ் பியோட ரேங்க்கும் ரோ ஆஃப் ஏவோட ரேங்க்கும் என்னவாக இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல்டாக இருக்கணும் அப்போ நாட் ஈக்குவல்டாக இருக்கணும்னா இந்த அதாவது இந்த பிளேஸில் ஜீரோ வரணும் ஆனால் இந்த பிளேஸில் என்ன வரக்கூடாது ஜீரோ வரக்கூடாது அப்போ தான் நாட் ஈக்குவல்டாக நம்ம மாற்ற முடியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா கே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் வச்சுங்க கே ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆனால் கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஏன் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம்னா கே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா ஒன் மைனஸ் ஒன்று என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோவால் இதை மல்டிபிள் பண்ணுவோம்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஆனால் இங்கே என்ன ஆகாது கே ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போட்டால் த்ரீனு ஆயிரும் அதனால் என்ன ஆகாது உங்களுக்கு ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் ஜீரோ வராது இந்த பிளேஸில் நான் ஜீரோ தான் இருக்கும் அப்போ என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணலான்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு என்ன என்ன நோ சொல்யூஷன் கிடச்சிடும் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சப்
இந்த பிளேஸ்லேயும் ஜீரோ வரக்கூடாது இந்த பிளேஸ்லேயும் ஜீரோ வரக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ கேவோட வேல்யூ ஒன்றாகவும் இருக்கக்கூடாது கேவோட வேல்யூ டூவாக இருக்கலாம் டூவாகவும் இருக்கக்கூடாது மற்ற எந்த வேல்யூ வேணால் இருக்கலாம் ஏன்னா டூ அதாவது ஒன்றுன்னு போட்டால் என்ன ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ ஆயிரும் சார் கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஏன்னா மைனஸ் டூ போட்டால் தான் இந்த பிளேஸ் என்ன ஆகும்னா இங்கே என்ன ஆகும் அப்போ தான் என்ன ஆகுன்னா ஜீரோவாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இங்கேயும் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேயும் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் டூ போட்டுங்க அதுதான் கரெக்ட் ஏன்னா மைனஸ் டூ போட்டால் தான் இது என்ன ஆகுனா ஜீரோ ஆகும் அப்போ கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இங்கேயும் கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன ஆயிரும் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஜீரோ ஆகாது இதுவும் ஜீரோ ஆகாது அப்போ என்ன வந்து நமக்கு ரோ ஆஃப் ஏ ஸ்லாஸ் பியும் ரோ ஆஃப் ஏ ஏவோட ரேங்க் என்ன ஆகிடும் த்ரீ ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் அப்போ இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது என்னது ரோ ஆஃப் a ஸ்லாஸ் பி ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கணும்னா டூன்னு இருக்கணும் அது வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் லெஸ் அன்னோனுக்கு என்ன இருக்கும் லெஸ் தானாக இருக்கணும் அதான் அதுக்குரிய கண்டிஷன் அப்போ பார்த்தோம்னா இதோட ரேங்க்கும் இதோட ரேங்க்கு என்ன இருக்கணும் டூவாக வரணும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு போத்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் இது ஜீரோ ஆயிரும் இதுவும் ஜீரோ ஆயிரும் சரியா அப்போ இதோட ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேங்க்கும் என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் இதோட ரேங்க்கும் என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு என்ன ஆயிரும் இன்ஃபினிட்டி மெலி சொல்யூஷன் வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த கேவோட வேல்யூ இங்கே எழுதுறீங்களா இதை என்ன பண்ணுங்க சப்ஸ்டூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரிஞ்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம்மு சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த சம் புரியலைனா இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு தான் முக்கியமான ஸ்டெப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பு நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுனா தான் உங்களுக்கு சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது ஆன்சர்லாம் கரெக்டாக வரும் அதனால தான் இந்த ஸ்டம் என்ன பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த சம்பளம் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன்